好，来人！哎，老爷，拿我的麦铁，到季府上请季大人过来一叙。啊，回老爷去过了，我亲自到了岳微草堂，说老爷请季大人过府来议事。季大人说：“你没看我正忙着呢，我这两天跑路跑的脚都起了泡，正在用药泡脚呢。”啊，姑娘不要介意，季大人就是这么一个人啊。这个，哎，别愣着，再去请，多派几个人去，把季大人请来啊。去吧，是，哎、快去。哎，哟，季先生，怎么会是您呢？嘿，怎么就不是我了？去禀告你们家老爷，说我要见他。哟，季先生，真不凑巧，我们家老爷正在会客。你告诉他，说我有要事相见。季先生，那您稍后，我去禀报老爷一声。快去，快去！启禀老爷，季小兰先生说了，除非老爷今天晚上设宴，他才肯过来商谈。哎呀，这个季小兰，她就是贪吃。<笑>好好好，一桌酒席又能破费多少啊？呃，只是委屈姑娘要在毕设。多耽搁一些了。好，我就再等一等。纪晓岚呢？纪晓岚，你怎么能让湘云只身就入了虎口呢？季大人，嗯，您恕罪，嗯，我们老爷说了，今天他概不会客，您请回吧。他真这么说的？对。哎，你告诉他啊，他要不见我可就走了，他可别后悔。那容小子再去禀报一声。去去去去。哎，不行，我跟你一块儿去。你们两个跑哪儿去了吗？我们刚又把九姨太送回客栈去了。对啊，我们又去了戏班，把那戏子抓了回来，送回客栈，跟那九姨太送到一对儿了。你们两个可真会管闲事儿。先生，刚回府上才知道来这，先没事吧？我倒是没什么事儿，可是香云姑娘还在里头呢。啊？那你这不是送羊入虎口吗？这……哦，我知道了，是你怕了，让香云姑娘自己来讨回书稿吧？哎，小月。你怎么这样跟先生说话呢？本来就是嘛，他跟和珅斗了好多年了，都没斗倒和珅。我看啊，这个香云比我还笨，进了这个门能不能出来都不知道。是啊，是啊，我在这已经待了一个时辰了，可那个和珅他就是不让我进去。他敢？阿姐，我们来打听去。小月，你就听先生的嘛。就是你，听他的。你看他站在这儿，连大门都进不去。听我的，现在就大门口放把火，然后我们两个绕到后门来一个。你呀、啊，你呀、啊。哎，你可真是个梁山好汉，一个草寇，动不动就放火呀！那我一肚子火嘛！你们都给我听着，纪晓岚不是一盏省油的灯，今天晚上他一定会千方百计接应那个湘云姑娘出府，你们要严加防备。不管他用什么理由，绝不能让他进来。张。好。大人，季先生还没有到吗？哦，是啊，是啊，我已经差人两次去请他，呃，他居然说失性正浓，不容打扰。啊，姑娘不要着急，坐坐坐。坐请坐。哎，这个纪晓岚啊，就是这么个脾气，性情中人嘛。哎，我倒是蛮欣赏他这种恃才狂傲的性格的。何大人，您真是宰相肚子里能撑船呢。哎呦，哪里哪里。哎，姑娘，来来来，饮酒，饮酒。来，祥云姑娘，何某敬你一杯，啊，来，请，请。啊，哎呀，
空等无聊。哎，姑娘，且听一曲如何？听曲啊。姑娘，来来来！哎呦，姑娘没有喝呀！啊，好。呃，来来来，再饮上一杯，请，请。那何某，可要献丑。大人，您能唱？哎呦，谈不上，谈不上。说实在话，平时是断然不敢的。今天借着酒劲儿，斗胆胡乱吟唱一首，胡乱吟唱一首啊！要请姑娘多多指教。哦、不敢，不敢。大人，您客气了。湘云洗耳恭听。哎呦。一个是郎远仙爬，一个是美玉。望银梅，若说我没起缘，今生偏又与着他。若说我有起缘，如何惜？是终须花，一个万字家，一个空老牵挂，一个是水中月。一个是镜中花，想眼中能有多少泪珠儿？曾经的秋，流到冬季。谁不能入府？喂，九姑娘正等着要我的东西呢，你们敢拦着？喂，何大人说了，今晚谁也不能进去。你们进去，我们小面就没了。哎哎哎哎哎！哎，来来来来来。湘云姑娘，依我的揣摩，当初雪琴先生创作《薛宝钗》其人，恐怕是以明末名妓柳如是为素材吧？哦，大人何出此言呢？
，想那柳如是，早年与陈子龙同居，他们住的松江南园的南楼，就称为红楼啊。单品一楼，焉能为证呢？啊，还有还有，柳如是，号迷无君，而薛宝钗呢，号恒无君。二者何其相似、啊！再有嘛，那柳如是，于明崇祯十四年，被钱谦益纳为妾。钱谦益建绛云楼，让他来住，而那贾宝玉所居的怡红院，就被提为绛云楼。这难道是巧合吗？何大人读红楼，真是用心啊！<笑>我总不能输给那个纪晓岚嘛！来来来，江云姑娘，请。大人，大人，什么事？我又去了岳微草堂，供求纪先生。可纪安他说，他怎么说？也是又在吟诗作对。他说，八大胡同的几个姑娘来了。好了，别说了。姑娘有所不知，纪晓岚所住的岳微草堂之东是樱桃斜街，樱桃斜街之南就是那条有名的八大胡同，那里多半是青楼妓馆。近水楼台先得月嘛，啊，不愧风流才子之名啊。既是如此。湘云也该告辞了，姑娘。难道你忘了《红楼梦》书稿和画稿了？我曾经说过，要想让皇上收回成命，单靠何某一人力所不及，必须记住纪先生的机谋和文采啊。可是纪先生他……哎呀，姑娘不必过分计较，文人雅士嘛。风流一点，狂傲一点，蛮可爱的嘛。遗憾的是，何某想学都学不来呀、啊。哎，不过我倒是个爱才之人。姑娘，为了《红楼梦》，我们稍等何方？如果姑娘实在觉得不便，那何某立刻备轿送你回去。为了《红楼梦》的书稿和画稿，何大人都能委曲求全。湘云何德何能？敢不从命呢？姑娘如此识大体，何某真是万分钦佩呀、啊！好，来来来，湘云姑娘，我再敬你一杯。湘云姑娘，你知道我们喝的是什么酒？是桂花陈酒。对呀、啊，如果我没记错的话，宝玉祭奠晴雯，用的就是桂花酒啊。来来来，湘云姑娘，今夜就让我们以此酒祭奠薛琴先生。山药糕啊，就是《红楼梦》里写过的糕点呢，你们也尝尝。我不吃。先生，嗯，这《红楼梦》里真的有写过这玩意吗？写过，《红楼梦》里第十一回，王熙凤去宁国府探望病中的秦可卿，那秦可卿说了：“昨儿个老太太赏的枣泥山药糕，我倒是吃了两块，说的可就是这玩意儿。”曹雪芹写的书，连这么一小点都写得这么精准。也许啊，雪芹先生也是在这样一个夜晚，走到这样一个小摊前面，一盏孤灯下
细细的品尝，构思着这部宏伟的巨著。雪琴先生，会将这山药的味道中，也品出人参的味道。是。哎呀，我看你们两个不要在这儿摇头晃脑的了。曹雪芹啊，要是知道香云姑娘被和珅骗到里头出不来的话，他准会急得从坟墓里跳出来找你们俩算账。我现在最担心的就是香云姑娘，明天就会变成十一太了。小月，你不要瞎说嘛。这个和珅呢，他真的是怕我进去。我看不是他怕你，是你怕他。什么？我怕他？你问问这位大叔，我纪晓岚会怕和珅吗？嗨，咱们小老百姓，什么事儿都不知道。要不你在这儿耗了半天了，连大门都不敢进嘛？你说的好，你说的好。走，咱们现在就去合府。除了皇上，谁都甭想进。嗯。<笑>好你个狗奴才！哦，你以为我干什么来了？我吃饱了撑的，白天不见我晚上又来。我告诉你。我是拿了皇上的密旨而来。皇上密旨，怕了吧？嘿，不见也好啊。明天和珅他看不见密旨，看杀谁的头。咱们走。季大人，季先生，哎，放开，放开。季先生，您不是要见何大人吗？不见，没那么大面子。不见，何大人正等着您呢，您请。等着我呢。啊。那还不快去通报啊！是，哼，狗腿子！哎，先生，啊、你哪来的皇上的密旨？就是啊，没有，先蒙进去再说。什么？你没有？嘘嘘，先进去。皇上密旨什么时候下给纪晓岚的？小人也不清楚，也不敢问呢。搞什么名堂？他这是？小人想，假装皇上圣旨是要杀头的，谅他也没有这个胆量。嗯。哎呦，季先生，何大人，别来无恙啊！何大人，这何府，我若不是有皇上的密旨，可还真进不来。哎呀，瞧你说的，何府的大门永远向季先生敞开啊！这密旨怎么会下到你那儿了？这有什么奇怪的？这是皇上身边的人连夜给我送来的呀。真有此事？当然了。那好。请季先生前去花厅摆些香案，何某准备接旨啊。慢，慢，何大人，这皇上密旨，我要见着一个人，我才能宣读。谁呀、啊？曹雪芹的临终侍女香云。香云姑娘，千呼万唤始出来，季先生，总算到了。季先生辛苦了。哦，多谢香云姑娘关心。哦。何大人，这桌上摆着三只酒杯，莫非一只是给我留的？哦，正是啊。香云姑娘一直等着季先生来共商大计呀、啊。啊，是吗？我可是在你门口等了一天都没让我进来。还有这等事，<笑>我这帮下人啊！啊，季先生，闲话少叙，密旨何在？哦，对了，嗯，吾皇万岁万万岁！哎，何大人，你干嘛行如此大礼啊？皇上密旨岂可不敬？哎呀，用不着这么大惊小怪的。哎，快起来，起来，起来！不是，难道这不是皇上密旨？千真万确，真是皇上密旨啊！见旨如见君嘛。哦，何大人可真是忠心，你见了皇上的住旨也要叩头啊！你说什么？住旨？对呀、啊，皇上的秘密住旨。密旨，皇上啊，说是给太后去寻幸泰山了，其实去维护四方了。到了宜州府了，这是皇上在宜州府的秘密住址。那你非是，你为什么非要告诉我呀？哎，这么重要的事儿，我岂能独享啊密旨
Shoot. <laughs> Shoot, Darth. Shoot. Ah, you are me, dear. That you put it up here. Oh. Hey, Godard. Jiang. Hmm. Too much Godard.看来香云姑娘和何大人相谈甚欢呢先生何大人答应去力劝皇上为红楼梦平反哦真有此事吗何大人当然何某当人不让可我记得我在狱中的时候何大人跟我说红楼梦它是一部反说啊此一时彼一
了先生，湘云孤独一人，已成习惯了，告辞。是你这么早，小月姑娘，我刚从琉璃厂赶来，想向金生讨个主意。好，我带你去书房。来，先生，香云来了。好，哦，香云姑娘。季先生，我想问问你，那三样古董字画，先生知道哪儿有售的？啊，这个嘛，我也不太知道。是啊，我问过琉璃厂的人，他们也都没这个东西。有一个掌柜告诉我。多数在王公大臣手中。哪个王八蛋藏了这三样东西啊？害得《红楼梦》都快保不住了。我要是知道了，一定去揍扁他。呃，这样吧，香云姑娘，呃，如果在哪个王公大臣手里，我再去打听一下，好吗？多谢先生了。啊，季大人，福康安带领一群官兵到咱府门口了。好，走，我们去看看。康安，季先生，福大人这又是破寇凯旋吗？抓到一个私藏反书的反贼。好，谁呀、啊？和珅何大人。什么？他私藏《红楼梦》和《秦西兰草图》被我查到了。一个和珅，这人太笨了，连几本书都藏不好。小月，这起就可以大有人在。法网恢恢，疏而不漏，不管他地位有多高，私藏反书一律查办。我们走。箱子都抢回来了，小月，季先生呢？哎，刚才在这儿啊。孟、嗯、冲，先生还是决定交出这三件字画。事到如今，我也只有出此下策了。先保住《红楼梦》的书稿要紧。既然如此。请先生等莫愁片刻。要干什么？莫愁自然有莫愁的办法。先生等我就是了。哎，莫愁，莫愁，阿姐，阿姐，你说你有办法，什么办法？拼命的办法。把秦西兰草字给我抬出来！
此乃陈化官衙的上品。嗯，果然。现在世上没几件了。大人，灰颜呐！何大人，您。别急，多少钱我照付。嗯，啊，呃，一一千两。我家还有一个，摔了这个，我那个可就升值十倍了。哦，明儿到我账房取钱去啊！是是是。季大人，我就知道您一定会来找我的。哼，何大人，你何不买下此碗，双碗都在你手中，岂不更升值吗？实不相瞒。我就是摔给季大人看的。好，我要让季大人明白，再宝贵的东西，何某都可以牺牲。包括《红楼梦》的书稿和那幅画。对，《红楼梦》，我是真爱，爱得很呐、啊。可是，我还是把它交给傅康安了。福康安可不像我这么好说话、啊，人家点名了，就要你那幅《王羲之》。假公非私，太过分了，太卑鄙了！啊，行行行，季大人真君子，何某真小人。殊不知，小人多计，小人难防。君子，什么时候？斗得过小人呐、啊，何大人，有句话你也别忘了，叫“邪不压正”。季大人，有句话你也别忘了，叫“道高一尺，魔高一丈”。说这些干什么？啊！实话告诉你，季大人，在今天黄昏之前，只要你把那三件古物送过来。我保证，《红楼梦》原稿和那幅画物归原主。此话当真？张哥大，把那个大明宣德年间那个大个的碗拿来，我看看。是。啊，又是一件好东西啊！何大人，您，您可小心一点。哎呦，这可说不准的事儿。只要季大人还在这儿，没准儿我还会摔一个。啊，季先生先生，哦，向云，你怎么下床来了？向云想去琉璃厂再找找那三幅字画，就会《红楼梦》的手稿和画稿。啊，姑娘，那三幅画在我手中。什么？姑娘，请稍后。纪晓岚一时私心瞒骗了姑娘，请恕罪。不不不，我知道这些画的价值。如此说来，贺神早就知道这些东西在你的手中了。他不过想用《红楼梦》的手稿和画稿来勒索先生。是，收下吧。姑娘，大恩不言谢了。慢着，他根本不是山雨，他是假的。林、啊、总，走。快说！林姑娘，这
，救救我！这，季先生，他是湘云的仆人阿福。啊！哎呀，小月，怎么把怎么把湘云姑娘的仆人也抓来了吗？真是该死！快快放人！季先生，你为什么陷害护着他？他根本是个骗子！对，我们两个没有抢到书稿，就躲到琉璃厂的一家古董店里躲着，才躲过了副刊的拘捕。没想到，却看见他正和和珅在那儿鬼鬼祟祟、窃窃私语。阿福。你认识和珅？哼，姑娘，别再装了。阿福都已经招了。先生，咱们都给骗了。阿福的主人叫陈卫元。陈卫元，就是那个印书刻书的陈卫元吗？对，没错。全琉璃厂人都认识阿福，他根本不是曹家的仆人，而这位姑娘也不是曹雪贤临终侍女。先生，你告诉我。这到底是怎么回事？对不起，先生，我骗了你。我的确不是湘云，你分明就是来抢这三件古董的。还给我！你要跟我说清楚，这到底是怎么回事？湘云很惭愧，无话可说，告辞。慢着，想走没那么容易，到衙门说你去。小月，阿福来，让他走。跑得了和尚，跑不了庙，跑了你这个大骗子，还有你这个老骗子。小月，让他也走吧。先生，多谢先生。哎哎，嗨，这下可好了，都跑掉了，打官司连证人都没有了。既是个爱书之人。必有难言之隐。我看那姑娘不会骗我的。先生，先生，小月，先生是个聪明之人，他行事自有分寸，让他去吧。不行嘛，先生没有我，又要办糊涂事儿了。哎，小月。哟，季大人。何大人那等着您呢，您里边请。先生，小月。先生，嗯，你明明知道那香云是假的，为什么还用三幅字画去换回《红楼梦》的书稿呢？香云是假的，可《红楼梦》是真的呀。真的假的都不关你的事嘛。小月，你知道我平时最爱管闲事，有些事我确实不该管，但这件事儿，我是非管不可。先生，先生。真没想到，季先生还真把这三幅画送来了。何某认输了，认输了，认输。此话怎讲？何某虽然也深爱着《红楼梦》，但是如果让我拿这三幅古画去交换它，我可舍不得他，舍不得呀。何大人，先生至情至性。比何某高出一筹，高出一筹。不客气，何大人，手稿何在？啊啊，早已备下。来人，来人，请看。这《雪琴原稿》和《秦心兰草图》，全交给你了。哦，且慢。何大人还有何见交？我。还有一言忠告啊！这《红楼梦》乃是一部反书，《秦心兰草图》是一幅黑画。而今，季先生收了这些，可要担天大的风险呐！多谢何大人提醒。季先生绞尽脑汁，历尽艰险，为世人保留着人间绝响。如果这《红楼梦》真能流传下去，后人一旦感谢季先生啊！好了，把这箱子替季大人抬回府去。谢，何大人，多谢。是和珅的人，是
阿福是何大人的人，是何大人派小人到陈老爷这儿当差的，呃，监视陈老爷。阿福欺骗了姑娘，这这，阿阿福，拽开万子啊！阿福，我真没想到你。阿福，拽开万子。和珅派你来，无非是索要手稿，你早就可以给他了，为什么迟迟不动呢？阿福不忍心，不该这样做呀。为什么？阿福伺候姑娘，看姑娘为了保住《红楼梦》，不惜和老爷反目成仇，抛下富贵，甘心吃苦。这些阿福全看见了。要是这样做，就得铁打雷劈，无泪红地啊！阿福，阿福，这心里已经哪有主意？我要离开何大人，永远服侍姑娘了。阿福，你快起来！哎哎、阿福、哎，你这样做，和珅不会放过你的。哎，我这主意已定，就顾不了那么许多了。那好，马车备好了吗？那马车备好在院里。该动身了。好，纪晓岚很快就会找到这儿来，你去准备吧。哎。快走！哎，刘姑娘，快走！季先生。今宵此为别，何处再相逢？先生，我骗了你，你还来送行？骗有何妨？送有何妨？愿姑娘一路保重。先生，姑娘，能否告知真名实姓啊？忽到云山幽绝处，穿林奇鸟，不知名。姑娘洒脱，纪晓岚反倒拘泥，请上车。是吗？哎哎，我我正写字呢，拿别的。我看你的脑袋出了问题了。怎么了？你怎么又把《红楼梦》的书还给他了呢？那可是我们用三件宝贝换回来的呀。嗨，那三幅字画摆着不也是摆着吗？能换回《红楼梦》了，我觉得值。我去把它揪回来。哎，小月，人家都坐马车走了，你上哪追去？可是先生，你知道吗？那个女的是个骗子哎。什么骗子？他骗我什么了？不就是那三幅字画吗？再说了，只要被骗的人是心甘情愿的，那就不叫骗，你懂不懂？我懂，我懂，我不敢不懂。反正你说什么都有道理。江云还会回来的。他还会回来？嗯。你有没有听说过肉包子打狗，狗会回头的？我成了肉包子了。他要是会回来，我把手臂切下来给你。干什么？给你当烟杆抽啊！要是你输了怎么办
，咱俩打赌，我什么时候输过呀？啊？哦，这回我怕是要换烟杆喽。这回啊，我一定赢，骗子一定不会回来的。赌什么？快说！如果我没有猜错的话，天亮之前，香云姑娘是一定会回来的。如果我输了，我纪晓岚愿意削发为僧。真的？嗯。哼，那你这个和尚肯定是做定了。哼，我什么时候看错过人呢？哼。傅大人，你们一个人也没有，什么？嗯、阿福，这些手稿我来拿吧、哎。姑娘，现在想来，我无愧于曹雪芹，却无缘再对季先生了。哎呀，姑娘，这也不是你一个人的错呀。别说了，阿福。让我再好好想想，你先上船吧。好吧，姑娘。来接你呀？怎么着，跟我回家吧？啊！哎，好。来人呐，把他和这书稿一块给我带回去。你急什么嘛？我能不急吗？天亮之后，先生就要变成和尚了。啊！但愿香云姑娘一路平安，千万别出什么差错。香云，香云，都什么时候了，你还在想着香云？我看你啊，是走火入魔，无药可救。哎，我无药可救，我看你才是无药可救。费尽了苦心有什么用啊？啊，到头来，这《红楼梦》的原稿啊，还不是落在我陈卫元的手中啊？啊，陈卫元啊，你到底想怎么样？怎么样？<笑>我是个商人，我只想用它狠狠地赚上一笔。你别做梦了，朝廷已经禁了此书，你根本出版不了。<笑>夫人。能进，不能解啊！啊，大清国的事儿有哪一件是法律说了算呢？只有这银子，才说了算呢！啊！你又想贿赂谁？贿赂谁？我问你，这大清国谁最有权利，谁最贪钱呢？和珅。对了，何大人已经说过了，这部书删减一些离经叛道的反论。增加一些忠孝节义是可以看行的。什么？你要修改《红楼梦》？这书哪里不能改的？啊？出刊赚钱，这最重要啊。那那这些原稿呢
。这原稿，等书改好了，这原稿就不那么重要了，即可付之一炬。不，不能烧它。烧了这些原稿，我这一版就是最后一版《红楼梦》了，到时候奇货可居呀。谁想看，都得找我陈卫元来买，我岂不是要发大财了吗？啊！你不能这么去操心。是，啊，来人呐！夫人得了蜂蜜，把他给我带上去，关死了，快点！不，陈卫元，学习森林之力不会放过你的。哈哈哈哈哈先生，啊，他真的没来。我早就说过了嘛，肉包子打狗有去无回。你呀、啊，等着做和尚吧。莫愁啊，你说香云姑娘是那样的人吗？先生，她不是香云，她姓陶。我既然把书稿和画稿都给了她，我就不在意她姓什么，我只想和她在一起，把《红楼梦》书稿保存好。也许他是怕连累先生了。我看他根本就是没脸再来见先生了。没准现在他正坐在和珅家里喝茶呢。说什么？他根本就是和珅派来的人。小月，你不要瞎说了。我才没瞎说呢。那个姓何的早就盯上先生的三幅字画了，出多少钱先生都没卖。这下好了，他终于想出这条妙计，找一个女骗子出马。小月，你这不存心气先生的吗？好男人被坏女人骗的故事多了，王夫差、西楚霸王，哪个没有被坏女人骗过？先生，先生，先生你去哪儿？我到范天寺当和尚。我要去当和尚，我就去做尼姑。你做尼姑干什么呀？我做了尼姑，才能日夜陪在先生左右啊。<笑>傻丫头，那尼姑跟和尚他又不能住一块儿了。先生，真对不起。有的时候我是故意气你的，也许香云这会儿正在路上呢，也许他是想来而不能来呢。其实我才不担心你当和尚呢，啊，我只是担心你吃不到肉了。我吃不着就吃不着，这有什么了不起？哟，那你还能活吗？你想一想啊，肥肥的东坡肉，红烧肘子，酱蹄花，香喷喷的盐肉烧饼啊！行了行了行行行，你别说了，我现在就走。你还去翻天寺啊？我去鼓楼大街喝豆汁儿啊！阿、啊、福，哎，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿
，纪晓岚像这堵墙。然也，有纪晓岚在皇上身边。看，被风吹雨淋的是他，升官发财的是我们俩，何乐而不为？你再想想，如果真把这堵墙给拆了，那我们就晾在外面了，整日就被风吹雨打了。哼，大人。您太高估了纪晓岚吧？纪晓岚算什么？其实啊，这世上最精明者，莫过于天子了。你想想看，武则天重用狄仁杰，却没有放弃来俊臣；明嘉靖用海瑞，却还重用严嵩，为什么呢？大人之意是，为人君者，都希望满朝文武能够相辅相成，却又相制相克，如此取得一种军事，也就是平衡啊。这样互相牵制着，自然就满朝和谐，国泰民安喽。可纪晓岚当了满朝文武，屡次羞辱大人。您都忘了吗？我自然不会忘。可是清者自清啊，只要皇上高兴，咱们受点委屈又算得了什么呢？大人如此谦让，下官不敢苟同。难怪纪晓岚日益嚣张。哼，只要我逮到机会，我绝不放过他。大人，我先告辞了。哎呀，这个福康安，到底是年轻气盛啊！你以为仗着你老子的权势，就可以为所欲为了吗？有你的苦头吃啊！难怪香云没有来，原来他出事儿了。季先生，他不行了。大夫，求求你，一定要救活他！哎，他醒了。阿福，呃，这是……哎，是我吗？我没念故事啊。啊？怎么样？没有对，对不起，呃，曹国学。嗯。户部尚书海望奏请罢黄铜之境，阁臣怎么说这些事儿啊？何大人说，黄铜之境乃是康熙、呃雍正两位主子所定的规矩，祖宗之法，万不可废。海望说的对啊，黄铜乃百姓的日常生活所需，若要进喽，弊端丛生，百姓们会怨声载道的。万岁爷，准奏，罢黄铜之境。这，哎，纪晓岚没有奏本吗？有。哟，这么多奏折呀！纪先生最近写了一本新书，想请皇上御览啊。纪晓岚是怕朕在路上寂寞。上回纪晓岚给朕看了一本《阅微草堂笔记》，有趣的很呢。他写了什么？哦，纪大人这次写的是一本《石头记》。石头记，<笑>听这名就有趣的很呢。瞧瞧瞧瞧，嗯。今儿个是风和日丽，好天气，是你老掌柜的，肯定得发呀，这是肯定。您天多好啊！阿九，那个拿扇子的好像就是陈卫元。别急，我们得先歇歇息再说。嗯。季先生，嗯，咱坐吧，来。哦，这有点酷，这大人。哎，免礼，免礼，免礼。嗨，什么大人小人的，纪晓岚生平最怕人家把我当成官老爷了。
听说您印书刻书是天下第一、啊。岂敢岂敢，您真是过奖了。哎，小兰有意将自己生平所写的杂文小说印行出版，不知陈老板能否帮忙啊？那可、个、真是我的荣幸啊，大爷、哎！坐下来谈，坐下来谈，对，坐下，坐下谈。小月啊，我看差不多了，我们进去吧。嗯。老板，两位姑娘要看什么呀？古董、字画、翡翠、玛瑙，小店是应有尽有啊。你们这儿有没有装汤的碗？装汤的碗？对啊，老板，你听错。他说的是商汤的碗，哦，对对对对，商汤的东西，那陶器还可以找，我这儿只有一个铜箍啊，请请这边看，来。哎，陈老板，哎，先生，您算是识货的行家了啊！哎呀，您替我看看，那幅唐银的画，是不是真迹？哎呀，齐大人啊，你可真考到我，对这画啊。我呢，真不是内行。不过，我得给您瞅瞅。这个不错。姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，红扇哪来的？我自己的，怎么了？卖不卖？不卖。哎，你怎么搞的？香云呢？啊，还是就那个女骗子啊！哎呀，你把嘴巴给我闭上好不好？怎么教你才行啊？啊，那古董店里有卖装汤的碗的吗？这真是！二姐，你也笑我啊？哎，没有没有，走，快去救人呢、啊！走。就是这儿。先生，那我们怎么去救他呢？我看这样吧，你们先在这等着我，一会儿叫你们的时候，你们再上来。嗯，啊。哎，二位，来干什么呢？请问这是陈老板家吗？是、啊。干什么呢？哎，呃，我是琉璃厂保古斋的。你们陈老板到我们小店呢，突然病倒了，晕了。什么？什么？啊，晕了。是啊，他说他有一副药放在夫人那里，让我立刻来取。他一服就好。保古斋？对啊，口说无凭。你有证物吗？嗨，有啊有啊，他就是怕你们不相信，特意让我拿你们老爷用的扇子来了。哎，您等着啊。好，拿过来看看。哎，等着。我们老爷的扇面是唐伯虎的名画，假不了的。哎，小雨。哎。上。哦，二姐给。啊，学教是你啊，还不快去？哎，快，快点。哎，二位请看。